నేను మీరైతే శరత్ మన వ్యవసాయం మన పంటలు మాది మంచిర్యాల జిల్లా నిన్నెల మండల్ నందలపల్లి గ్రామం మా మండల పరిధిలో ఉన్న అంటే మా మండల రెవెన్యూ ఆఫీసులో ఉన్న విఆర్వో కర్ణాకర్ అనే వ్యక్తి ఎంతో మంది రైతుల కుటుంబాలకు తీరని అన్యాయం చేశాడు దీనికి ఆ కుటుంబాలందరిలో మా కుటుంబం కూడా ఒకటి మా గ్రామ శివారులో రెండు వందల డెబ్బై ఒకటి బై వన్ ఇయర్లో ఏడు ఎకరాల ఒక గుంట భూమి కలదు ఇట్టి భూమిని మేము యాభై యాభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి సాగు చేసుకుంటున్నాము మరియు దానికి సంబంధించిన ఆధారాలు అన్ని కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి ఈ మధ్యలో మా అనుమతి లేకుండా కొండపల్లి శంకరమ్మ అనే వాళ్ళు బాగా కోటీశ్వరులు వాళ్ళు వేరే జాబ్ చేస్తుంటారు హైదరాబాద్లో వాళ్ళ పేరు మీదుగా మా భూమిని పట్ట చేయడం జరిగింది మా అనుమతి లేకుండా మీ కలెక్టర్ పేరు భారతి హొలికేరి అవును సార్ నేను ఇప్పుడు మీ కలెక్టర్ మాట్లాడినాడానికి అవకాశం ఉందా అంటే ఇక్కడ వేరే ఊరికి వెళ్ళి వేరే ఊరికి వెళ్ళాను బెల్లంపల్లికి వెళ్ళాను బెల్లంపల్లి దాకా పోవాలన్నా అవును సార్ ట్రాక్ చేయడానికి అవును సార్ మీకు బెల్లంపల్లి ఎంత దూరం మీకు ఇరవై కిలోమీటర్ సార్ ఇరవై కిలోమీటర్లు పోవాలా అవును సార్ అది లేట్ అవుతుంది అట్లా కాదు పోకు నువ్వు ఊళ్ళో ఉండు నేను మీ కలెక్టర్ చెప్పిన కంప్లైంట్ లేకున్నా పర్వాలేదు కంప్లైంట్ నువ్వు రాయి నా పేరు మీద రాసి దీన్నే పెట్టు ఈ దీన్నే మన వాట్సాప్ లో పెట్టు ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు నంబర్ ఇచ్చిన ఇచ్చినా సార్ ఆ నంబర్ ఫోన్ నంబర్ కదా అవును సార్ ఫ్యాక్స్ నంబర్ అది నువ్వు ఫ్యాక్స్ తర్వాత ఒక పని చేయి దీంట్లో పెట్టు ఇదే సైట్ లో పెట్టి ఇంతకుముందు పెట్టినట్టు పెట్టు పెడితే నేను దానికి నేను తీసేసుకుంటా మీ కలెక్టర్ వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు వస్తారు గంట రెండు గంటలు మీ ఊరికి వస్తారు వచ్చి యాక్సిడెంట్ తీసుకుని మీ భూమి మీకు ఇస్తారు రైతు బాగుంది డబ్బులు కూడా ఇస్తారు మీ మీకు సరే సార్ రిస్టోర్ అయిపోతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ చెప్పి పట్టుకోకూడదు సన్నాసి లాగా సరే సార్ థ్యాంక్ యూ కాదు సార్ చెప్పేది నువ్వు పెట్టడానికి కూడా మళ్ళీ పోస్ట్ పెట్టాలి నువ్వు తప్పకుండా సార్ పోస్ట్ పెట్టుడు కాదు తప్పకుండా సార్ పెట్టి కేసీఆర్ నాతో మాట్లాడినరు మాట్లాడితే రిక్వెస్ట్ చేసినరు రేపటికి మళ్ళీ యుద్ధం లాగా యజ్ఞం లాగా చేయాలా ఈ అరాచకాలు అరికట్టడానికి పని చేయాలి ఇక్కడ ఇక్కడ మేల్కోవాలని చెప్పిండ్రు అని ఆ పోస్ట్ కూడా పెట్టు నువ్వు తప్పకుండా సార్ అర్థమైందా తప్పకుండా సార్ నీ సమస్య కాగానే నువ్వు అంటే ఇంత అందుకే ఇట్లా జరుగుతుంది అది దోపిడి ఇట్లా జరగద్దు అనుకుంటే మరి అందరూ ఒకటి కావాలి కదా అవును సార్ అవును సార్ ఆ చైతన్యం వస్తేనే వస్తుంది అవును సార్ నేను శ్రీకారం చూడుతున్నా జస్ట్ వెయిటింగ్ టు కంప్లీట్ దిస్ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ ఈ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ అయిపోతే జంజడి వీక్ ఎందుకు వెళ్ళి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ యాడ్ అవర్ ఉంటుంది చూడాల్సిన బ్యాన్ ఉంటుంది మనం ఏం మాట్లాడడానికి ఉండదు ఒకతొక్క మాట్లాడడానికి ఉండదు అర్థమైంది కదా అర్థమైంది సార్ ఈ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ అయిపోతే ఏంటంటే ఫ్రీ అయిపోతాయి ఎగ్జామ్ అయిపోయినా మళ్ళీ ఇంకో దరిద్రం ఉంది జిల్లా పరిస్థితి ఎలక్షన్ ఉంటుంది కదా అది అయిపోవాలి అవి కూడా మే ఇరవై ఏడుకు ఫ్రీ అవుతుంది జూన్ నుంచి పెడుతున్నాం ఇదంతా అవునా సార్ ఓకే సార్ ధరని వెబ్సైట్ వస్తే నీ సమస్య నా సమస్య కాదు మొత్తం రైతుల బాధ పోవాలి కదా అవును సార్ నీకు సంభవించిందే మాకు కూడా సంభవించింది ఇంకో పది మంది కూర్చున్నా నేను మరి వాళ్ళ బాధ కూడా పోవాలి కదా అవును సార్ అందుకోసం దాన్ని ఏం చేయాలో బాగా ఆలోచన చేద్దాము జూన్ తర్వాత పోతుంది ప్రాబ్లం అంతా నేను రెడీ చేసి పెట్టినా కానీ అప్పుడు ఏమైందంటే వీళ్ళు ఖచ్చితంగా ప్రొటెస్ట్ చేస్తారు స్ట్రైక్ చేస్తారు రెమెడీ డిపార్ట్మెంట్ సమ్మెలో పోతుంది చెప్తున్నాను ఇండియా అప్పుడు మీ అడ్మినా పండుకోవద్దు అర్థమైందా అర్థమైంది సార్ అప్పుడు లేచి మొత్తం చేత నుంచి ఎక్కడక్కడ సరే ఈ పోస్ట్ల వారైనా పర్వాలేదు ఏదో రకంగా ఎక్కడ అక్కడ చేయాలి కదా చేయాలి సార్ మరి ఇది అయిపోతే ఒక్కరు ఎట్లా కొట్లాడుతారా ప్రజల కోసం చేసే పనులు ఈ అమాయకత్వాన్ని కదా వీళ్ళు లూటీ చేసేది అవును సార్ దాని మీద జరగాలంటే అందరు ఒకటి కావాలా అవును సార్ అర్థమైంది కదా అవును సార్ నీ సమస్య పరిశుభ్రంగా నువ్వు సైలెంట్ అయిపోతుంది ఇక లేదు సార్ నేను మీరు చూస్తున్నాను సార్ పేజీ ద్వారా రైతులకు కొన్ని లక్షల మందికి నా వల్ల ఎంతో సహాయం చేస్తున్నాను సార్ అది ఓకే అది ఓకే అట్లా చాలా మంది చాలా విషయాలు చేస్తున్నారు నేను ఏమంటున్నా అంటే సామాజిక పరమైన సమస్య ఎప్పుడైతే వస్తుందో వాటి నోటి మాట్లాడుతుంది పోదు కదమ్మా అది పోతుందా పోదు సార్ పోదు పోవాలంటే మరి తన ఖచ్చితంగా సమాజం అంతా ఒకటి కావాలా ఒకటి కావాలా సార్ ఆ కావడానికి ఇప్పుడు నేను చేస్తా జూన్ తర్వాత చేస్తా జూన్ తర్వాత ఇది ఒకటే కాదు ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీలో పర్మిషన్ డబ్బులు పర్మిషన్ ఇస్తారా 
చెయ్యరు మన గ్రామ పంచాయతీ పని చేయమంటే చేస్తారా చేయరు సార్ చెయ్యరు అంటే ఇప్పుడు బాధ అంతే కదా అంతే సార్ ఇప్పుడు నేను పంచాయతీ రాజ్ చట్టం తెచ్చిన చాలా చాలా కఠినంగా ఉంది అవును సార్ జూన్ తర్వాత మూడు నెలల్లో మీరు చూడబోతారు చాలా కొన్ని వేల మంది సర్పంచ్ ఎగిరిపోతారు పని చేయకపోతే అవును సార్ నేను చెప్పిన పేపర్ లో వచ్చింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ పడితే ఆ నేను ముందు తీసేయమని చెప్పిన నేను చూసిన కరెక్టే ఇప్పుడు నువ్వు పెట్టిన పోస్ట్ నాన్న ఒక పది మంది ఇట్టిన పెదవాళ్ళు అది పట్టించుకోవాలి సార్ చెప్పేది నువ్వు అంటే అక్కడ నెగిటివ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు వానికి ఏంటో చెప్పు వానికి వానికి అన్ని అట్టాక్స్ వానికి కొంచెం జిమ్మేదారు ఉందా వానికి బాధ్యత ఉందా ఇందాక పెట్టరా ఒక పోస్ట్ నేను కూడా పెడతా అది పెద్ద సమస్య నాలుగు లక్షలు టైప్ చేస్తే పోతూనే ఉండే అంతే కదా అంతే సార్ అంటే ఏం చేస్తామో తెలియకుండా బాధ్యత లేకుండా పెట్టే ఉంటారు పెదవాళ్ళు ఉంటారు సార్ ఈ రేట్ ఫిలోస్ ఉండరా ఉంటారు సార్ వానికి ఏమి ఉండదు జిమ్మేదారు ఉండదు పాస్ ఉండదు ఏది పడుతుంది ఎవరిని పడితే వాళ్ళని సీఎం వాడే ఒక బోకు వాడు అని పెట్టిన కూడా కదా అదే సార్ నేను మీ గురించి మంచిగా నాకు తెలుసు సార్ మీ గురించి నేను చెప్పేది నేను అంటే ఇట్లాంటి ఈడియట్స్ కూడా ఉంటారు నువ్వు దీని తర్వాత పెట్టును కొంతమంది ఇట్లా పెట్టును ఇది మంచి పద్ధతి కాదు ఇది పని చేసే వాళ్ళు గుర్తించి తెలుగు కూడా మనకు ఉండాలని పోస్ట్ పెట్టును అవును సార్ పెడతా సార్ అప్పుడే చేంజ్ చేయదు లేకపోతే కాదు కదా సార్ ఒకటి సార్ సార్ ఇంత ఘోరంగా మోసం చేసాడు సార్ బీఆర్ ఒక ఆయనకి ఎలాంటి శిక్ష లేదు సార్ సార్ సస్పెండ్ చేస్తారు ఇప్పుడు మీ పద్యాన్న వరకు కలెక్టర్ మీ ఊరికి వస్తుంది బాబు ఇలా కలెక్టర్ మీ ఊరికి వస్తుంది మొత్తం యాక్సిడెంట్ అయితే గా ఒక్క విఆర్ఓ గాడు కాదమ్మా మొత్తం వ్యవస్థ విఆర్ వ్యవస్థ తయారై కూర్చున్నది అదే సార్ కానీ ఈయన బాగా రైతుల నుంచి బాగా డబ్బులు తినండి నీకు నీకు తెలిసి నీ ఒక్కరిని తెలుస్తుంది నీకు నాకు రోజు ఉంటది బాధ తెలుసా నీ బాధ నీకు తెలియదు నీకు కనిపిస్తుంది ప్రతి ఊళ్ళో ఇదే కదా ఆ బాధలన్నీ పోవాలి కదా దానికోసం ఎక్కడ అక్కడ చైతన్యం కావాలా నేను చెప్తారు నేను కాల్ ఇస్తాను కాల్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి జూన్ లో నేను కాల్ ఇస్తా ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి మీ బోటల్ అంతా ఎక్కడ రోజులు అక్కడ ఈ మెసేజ్లు కానీ ఇంకో రకంగా ఇంకో రకంగా తయారు కావాలా అర్థమైంది కదా అర్థమైంది రైతు సోదరులు అందరు కూడా వార్తలు పెట్టేటప్పుడు గట్టి ప్రయత్నం చేయాలి ఇవి నువ్వు పోస్ట్ పెట్టిన కూడా అందరు చెప్పు చెప్తా రేపు సందర్భం అయినప్పుడు కూడా గట్టిన లీస్ట్ లేవడారా ఒకటి శరత్ నీది ఒక్కరిని పోయిన సమస్య పోయినట్ట కాదు కదా మొత్తం రైతాంగం అసలు నేను ఏం చెప్తాను అంటే రైతు లోన్ కోసం కూడా బ్యాంకు అవసరం లేకుండా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు లోన్ కూడా పాడి నకలదే తోకదే ఏమి ఉండదు వాడు సైట్ అవుంటే మన భూములు అన్ని వాళ్ళ భూములు వాళ్ళది ప్రతి రోజు ఏ గంటకు ఆ గంటకు అప్డేట్ అవుతుంటది అవన్నీ పేపర్ లో వస్తున్నాయి అవన్నీ చూసుకుని వాటిని అప్రిషియేట్ చేయరు ఏదైనా ఇష్యూ అయితే మాత్రం తిట్టాలి సీఎం కోపం అక్కస్ ఉంటారు కొంతమంది వేరే పార్టీ వాళ్ళు దీంట్లో వాళ్ళు ఎంటర్ అవుతారు ఇక ఎంటర్ అయ్యి ఇష్టం వచ్చిన కామెంట్ సోషల్ మీడియాలో దరిద్రం మోపైంది ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రిని మాట అనస్త అనరాధ సంస్కారం కూడా లేదు ఎటు పడితే మాట్లాడతారు ఎటు పడితే పెడుతున్నారు దాంతో ఏం వస్తుంది మన పాజిటివ్ ఏం రాదు కదా నెగిటివిటీ పోతుంది తప్ప పాజిటివిటీ ఏమవుతుంది అందుకోసం నువ్వు దీన్ని పెట్టి ఇప్పుడు ఏది నీ కంప్లైంట్ సేమ్ నీ సైట్ నే పెట్టు దానికి పికప్ చేసి నేను ఇప్పుడు నా సెక్రటరీ పంపుతా పంపిస్తే మధ్యాహ్నం లోపు అంతా ఈ పని అయిపోతుంది దాని తర్వాత నువ్వు మళ్ళా మళ్ళా కూడా పెట్టు ట్యాక్స్ చెప్పుకుంటూ పెట్టు అప్పుడు అప్పుడు మళ్ళా మళ్ళా దాన్ని ప్రచారం చేద్దాం ఓకే సార్ తప్పకుండా దీని ప్రచారం ఇట్లా కాదు రేపటికి కూడా రేపు ఈ పద్ధతిలో గవర్నమెంట్ స్టెప్ తీసుకోబోతా ఉంది ఆల్రెడీ పేపర్ లో చాలా సార్లు వచ్చింది ధరణి వెబ్సైట్ రాబోతా ఉంది అప్పుడు మొత్తం రైతాంగం ప్రజలు యువకులు అంతా చైతన్యంగా ఉండి దాన్ని అమలు చేసుకోవాలి పద్ధతిలో పెట్టాలి అర్థమైంది కదా రైట్ నేను టచ్ లో ఉండను ఇతను మళ్ళా కూడా నువ్వు మధ్యాహ్నం వరకు అయిపోతుంది ఇది అయిపోయిన తర్వాత కూడా నువ్వు థ్యాంక్స్ చెప్తే మళ్ళీ కూడా పోస్ట్ పెట్టు ఓకే సార్ తప్పకుండా రైట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే సార్